மெடிசின் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிடிஎஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆயுஷ் கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த கால்நடை மருத்துவ படிப்புனா என்னதுங்க சார் வெட்னரி பிவிஎஸ்சின்னு சொல்லக்கூடிய கோர்ஸ் தான் அது பேச்சுலர் ஆஃப் வெட்னரி சயின்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வெரி வெரி சூப்பரான ப்ரோக்ராம் அது நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் தான் கம்மியோ இல்லையே அது வந்து கட் ஆஃப் இது ஒரே விஷயம் என்ன நம்ம நீட் இல்லாமல் வருது ஸோ அது கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இப்போ எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்க்கு நம்ம நீட் எழுதணும் கட் ஆகி கட் ஆகி ஆனால் ஆயுஷ்க்கும் கூட எழுதணும் யோகாவை தவிர ஆமாம் பட் வெட்டினரிக்கு படிக்கிறதுனா நம்ம நீட் எழுத நீட் தேவையில்லை நீட் தேவையில்லை அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது மொத்தமாக இந்தியாவில் ஒரு ஆ ஒரு ஆறாயிரத்தி சில்ற சீட் இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு காலேஜ் இருக்குது ஓகே ஓகே இந்த வருஷம் ஐ திங்க் அப்ராக்சிமேட்லி சீட் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் பண்ணிடும் ஓகே அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து மற்ற ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதுக்கு போட்டி போடுவான் அவன் பொறுத்த வரைக்கும் நீட் எழுதி தான் வரும் ஓ அந்த பதினஞ்சு சதவீதத்தில் நம்மளும் போட்டி போடலாம் தேவையில்லை நம்மளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்மளுக்கு தான் வரும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ரிசர்வ் ஃபார் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஃபைவ் நைன்டி என்ன சொல்கிறது சீட்ஸை வந்து நம்ம ஏழு காலேஜில் நீங்கள் பார்க்கலாம் மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜில் நூற்றி இருபது சீட் இருக்குது அதே மாதிரி காலேஜ் ஆஃப் வெட்டினரி அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் நாமக்கல்லில் ஒரு ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் ஒரு எயிட்டி சீட்ஸ் இருக்குது சேலம் ஒரு எயிட்டி சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி பிரித்து கிட்டத்தட்ட ஏழு காலேஜில் உங்களுக்கு ஃபைவ் நைன்டி பக்கம் சீட்ஸ் இருக்குது ஃப் எம் நாட் மிஸ்டேக்கன் ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நீட் தேவையில்லை கட் ஆஃப் வந்து நம்மளோட டுவெல்த் மார்க்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் கட் ஆஃப் இருக்குது இப்போ மற்ற மாநிலங்களில் வந்து நீட் தேர்வு எழுதி தான் இப்போ கால்நடை மருத்துவ படிப்புக்குமே நம்ம மாணவர் சேர்க்கையை நடத்த முடியும் நான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீட் எக்ஸாம் இல்லை நம்ம நம்மளுக்கு இருக்கிறது எல்லாமே ஏழும் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் ஓகே நம்மளுக்கு என்ன சிஸ்டம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா அது வந்து மற்ற ஸ்டேட்டில் ஸ்டேட்டில் வந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீட் எழுதி அந்த கட் ஆஃபில் வருது எயிட்டின் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வ் ஃபார் தமிழ் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்களோட எப்படி மெஷர் பண்ணோம்னா மேக்ஸ் சாரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியோட கட் ஆஃப் இப்போ பயாலஜியில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எயிட்டி அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் டிவைட் பை டூ கெமிஸ்ட்ரி டிவைட் பை டூ ஆட் போத் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ ஓகே ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஒன் நைன்டி த்ரீனா கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் இப்போ கோட்டா வரையும் நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியதான் கம்யூனிட்டி வைஸ் கட் ஆஃப் வந்து வேரி ஆகும் கம்யூனிட்டி வைஸ் கட் ஆஃப் வேரி ஆகுமாவே நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனிபடி இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்துருக்கிற ப்ரோக்ராம் யாருக்காவது ஒரு ஒன் நைன்டி கட் ஆஃப்லாம் இருந்துச்சுன்னா மற்ற கோர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது வெட்டினரி சூப்பரான ப்ரோக்ராம் வெட்டினரி கோர்ஸுங்கிறது என்ன சார் ஒரு மாணவர் வந்து இப்போ கேட்குறாரு இப்போ நான் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டேன் எத்து ரிசல்ட் வந்துருச்சு நான் இன்ஜினியரிங் மெடிசின் போகாமல் நான் வெட்டினரி எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் என்ன படிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு மாணவர் கேட்குறாருன்னா உங்களுடைய பதில் என்ன சார் சி டெஃபினெட்லி ஃபிசியாலஜி எல்லாட்டுமே எல்லாமே அபவுட் கவுஸ் அண்ட் கேட்டில் தான் ஓகே உங்களுக்கு பேசிக்கலி எல்லாமே வந்துடும் உங்களுக்கு அப்போ நம்ம கா நம்ம அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது கவுஸு பவுல்ட்ரி ஹார்சஸ்ஸு கேட்டில் இது மாதிரி தான் இப்போ இலங்கையில் தொடர்பாக அப்படி இலங்கை திரும்ப எல்லாமே வரும் டாக்ஸ் பற்றி வரும் எல்லாமே வரும் சி இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா நம்ம யூஸ்வலாக வந்து மாட்டு டாக்டர் நினச்சிட்டு நம்ம ஒரு கேட்டில் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் பட் ஒரு ஹிடன் இண்டஸ்ட்ரி பொண்ணும் இல்லை மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜோட இன்பேஷண்ட்டுன்னு பாருங்களேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டாயிரம் பதினெட்டு பத்தொம்பதாயிரம் தான் என்ன சொல்கிறது கேட்டில் வந்திருக்கு இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பட் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தாயிரம் டாக்ஸ் வந்திருக்கு ஓ அப்போ பெட் இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரின்னு பாருங்கள் ஸோ பெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நாளைக்கு பிபிசி முடிச்சு ஒரு பெட் கிளினிக் போட்டாலே பெரிய விஷயம் அது அது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக மாறிடுச்சு அது இல்லாமல் வந்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டில் பெட் இண்டஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பெட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளே என்ட்ரு ஆகலாம் உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ் அட் போவைன்னு சொல்லக்கூடிய கவுஸு கேனைனு இது மாதிரி திஸ் ஒரு என்ன சொல்கிறது பெட் பெட் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நெஸ்லே மாதிரி கம்பெனிஸே வந்து உங்களுக்கு பெட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்மளுக்கு சாக்லேட் தயாரிக்கிற நிறுத்திட்டு அவன் வந்து இதுதான் பெட்டர் நெ
அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் அது அப்புறம் நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் சேனலில் ரிசர்ச் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் போடலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வெட்டு டயட்டிஷன்லாம் வந்துட்டாங்க ஃபார் பெட்ஸுக்கு ஸோ அப்படி போயிடுச்சு இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு டாக் நீங்கள் பெட்டை கூட்டிகிட்டு போங்க ஐநூறுவா அறநூறுவா நம்ம யாரும் பார்க்குறதே இல்லை ஹியூமனு கூட நூறுரூவா பார்த்துருவாங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி 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 குட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ யாருக்காவது நல்ல கட் ஆஃப் இருக்குது அப்படின்னா எடுக்கலாம் ப்யூர் சயின்ஸ்க்கு எப்படி கட் ஆஃப் எடுப்பாங்கன்னா ஜுவாலஜி டிவைட் பை டூ ஜோ பாட்னி டிவைட் பை டூ ஃபிசிக்ஸ் டிவைட் பை டூ கெமிஸ்ட்ரி டிவைட் பை டூ ஆட் எவ்ரி திங் அவுட் ஆஃப் டூ மினிட் எவ்வளோ வருதோ பாருங்கள் இப்போ கால்நடை மருத்துவம் தொடர்பாக நீங்கள் சொன்னீங்க கால்நடை பராமரிப்புன்னு ஒரு படிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கால்நடை அறிவியல்னு அங்கேயே ஒரு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் சம்மந்தப்பட்டதும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சார் என்ன மாதிரி சொல்கிறீங்க அது வெறுமனே வெட்டினீரிக்கு மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவம் மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட கோர்ஸ் கூட நீங்கள் சொல்கிறது ஃபுட் சயின்ஸாக இருக்கும் ஃபுட் சயின்ஸில் ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் ஃபுட் சயின்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதுக்கு மேலே டைரி இது இருக்குது பவுல்ட்ரி இருக்குது அது செப்பரேட் இருக்குது அதுவும் நல்லாயிருக்கும் சி யூஸ்வலி ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணுங்கிற ஆசை இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதை பண்ணலாம் இதை இதை வச்சுக்கிட்டு பெருசாக வேலை அப்படிங்கிறது நான் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறதா இருந்தால் பரவாயில்ல ஏன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லவே தேவையில்ல சார் நான் இதுக்குள்ளேயே நான் வேலைக்கு பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு சுயமாக ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்லா போகும் நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போனீங்கன்னு வைங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மில்க் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரி அது மாதிரி தான் போக முடியும் இப்போ மில்கி மிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆண்டர்பிரனர் நீங்கள் ஒரு சாக்லேட்ஸு ஐஸ்கிரீம்ஸு எல்லாமே தயாரிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரனராக நீங்கள் மாதிரி டைரி டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா இல்லை மில்க் மில்க் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் தானே நீங்கள் இப்போ ரிசர்ச்லாம் போனீங்கன்னா ப்ரோபயோட்டிக்ஸு ப்ரோட்டீனு என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி கலர்ஸ் கலர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் சைடில் போனால் நீங்கள் பண்ணலாம் பட் இதுக்குள்ளேயே நம்ம ஊர்லேயே வந்து படிச்சுட்டு நான் ஒரு வேலைக்கு போகணுன்னு நினைக்கும் போது சம்பளம் கம் சம்டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் அண்ட்ல சண்டில் ஒரு யூனிக் ஸ்கில் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா பட் யூஸ்வலி ஆண்டர்பிரனர்ஸாக ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் தான் பண்ணுவோம் பட் டைரி இஸ் அ குட் சாய்ஸ் இந்த மூணுக்கு வந்து டைரி நல்ல சாய்ஸ் வேலை வாய்ப்புகள்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் சொல்லும் போதே தெரியுது கால்நடை பராமரிப்பு துறையில் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது உணவுத்துறையில் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி சி என்றைக்குமே ஹெல்த் பால்வளத்துறையிலையும் கூட வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்குமே இவ்வளவு இருக்குங்கிற போது சி நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது யூ இஃப் யூ லைக் இட் யூ கேன் டேக் இட் யூஸ்வலி என்னென்னா ஒரு ஜாப் கேரண்டிங்கிறது நல்லாயிருக்கும் ஒரு அதிகமான பே ஸ்கேல் நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னா டிஃபிகல்ட் ஈவன் பயோ டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கோர்ஸ் தான் பட் பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சு நல்ல வேலை கிடைக்குமான கஷ்டம் மாஸ்டர்ஸ் லெவலில் ரிசர்ச் லெவலில் போகும்போது தான் கிடைக்கும் இப்போ இதே நீங்கள் பவுட்ரியில் பவுட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு கோர்ஸு பயோ டெக்னாலஜியில் பேரலாக ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அவன் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சென்னையில் என்ன பழம் கிடைக்கும் தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்பிள் ஆப்பிள் வேண்டாம் என்ன பழம் கிடைக்கும் தெரியல வாழைப்பழம் கிடைக்கும் நீங்கள் நம்ம சென்னையில் நீங்கள் அதை நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வண்டி வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணி கொடுக்குது ஸோ கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டுங்கிறது கம்மி தான் பட் இதே நான் காஷ்மீர் ஆப்பிளில் சாப் ஆப்பிள் தான் நான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வர வைக்கிறீங்களா அங்கேருந்து ஸோ அந்த ஃப்ளைட்டில் தான் வருது அது ஸோ அதை கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து ஜாஸ்தி அதோடய எமிஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக போகுது அதே மாதிரி கோழி வளர்ப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் ஜாஸ்தியாக வருதுங்க அதோட தீவனம் ஆகட்டும் அதோட இதாகட்டும் அப்படின்னு ஸோ அதை லேப் க்ரௌண்ட் மீட்டாக கொண்டு போகிறாங்க பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அது ஒரு டிஷ்யூ தானே அந்த டிஷ்யூவை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரோ பண்ணி அந்த டேஸ்ட்டை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வித்துடலாமே ஸோ ஒரு பக்கம் பயோடெக்னாலஜி இந்த பக்கமும் ரிசர்ச் பண்ணுறோம் ஸோ லேப் க்ரௌண்ட் மீட்ஸ் பிகம் வெரி ஃபேமஸ் அதை டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டேஸ்ட்டும் மேட்ச் ஆகுது ஸோ அந்த கிரன்ச்சினஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ டெக்னாலஜி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இதாகுது ஸோ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்குமே இதாகாது ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த சஸ்டைனபிள் கோல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஜீரோ அங்கரில் சொல்கிறான் எல்லாேருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு உணவு வேணுங்கும் போது ஹைப்ரிட் கிராப்ஸ் இது மாதிரிலாம் வருது ஸோ இந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பவுல்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை ஃபுட் டெ
இன்ஃபேக்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபீஸே வந்து மெட்ன மெட்ராஸ் வெட்னரி காலேஜில் வாங்குறது இருக்கு இருக்கிற ஃபீஸே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரம் தான் மொத்த ஃபீஸே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுதுன்னா அவருக்கு ஃபீஸும் கிடையாது ஃபீஸும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் தான் கோர்ஸ் கோர்ஸ் ஃபீ வருது மெட்ராஸ் வெட்னரி காலேஜில் கோர்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கே உங்களுக்கு நீங்கள் டிசேபிள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் எட்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் இல்லை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக அதுவும் கிடையாது இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அபவ் இல்லை லெஸ் இன்கம் உள்ள எஸ்சி எஸ்டினா உங்களுக்கு அதுவும் கிடையாது ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீ மாதிரி தான் அது ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அதான் சொன்னேன் நல்ல கட் ஆஃப் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து வெட்னரி கன்சல்ட் பண்ணலாம் நல்ல ப்ரோக்ராம் அது பிவிசி முடித்தாலே போதும் நல்ல உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா கிடைக்கும் தமிழ்நாடு அரசு கடைபிடிக்கிற அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடும் இங்கே நடைமுறையில் இருக்குது அது போக அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடும் இங்கே இருக்குது இருக்குது ஒருவேளை ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தில் நான் வரல சார் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு எஜுகேஷன் லோன் கிடைக்குமா இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இருந்தாலுமே எனக்கு எஜுகேஷன் லோன் கிடைக்குமான்னு ஒரு சாமானிய மாணவருக்கு ஒரு சில கிடைக்கும் நம்ம நான் வித்யாலட்சுமி போட்டல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஃபீஸும் கம்மி தானே கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்திய அரசோட அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கம் கண்டிப்பாக வந்து அதில் விண்ணப்பிச்சாலும் கூட நம்ம விண்ணப்பிச்சாலும் கிடைக்கும் பர்சனல் ப்ரொஃபைலும் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க அந்தந்த என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் அந்த ஏரியாவில் வச்சுருக்கணும் யூஸ்வலாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் அந்த பேங்க்கு தான் அது போகும் நீங்கள் உங்கள் ஏரியா பேங்க்குள்ளே போகணும் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் தான் அவரும் கொடுப்பார் ஃபீஸ் கம்மினால் ஒன்றும் அது பெருசாக ஒன்றும் ப்ரெஷரைஸிங்காக இருக்காது யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே நமக்கு எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக கிடச்சோம் கண்டிப்பாக கிடச்சோம் இது இது கிடச்சாலே ஐ திங்க் ஸ்டூ பே பேங்க்ஸும் வில்லிங் டு கிவ் ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதில் கம்மி தான் பட் அவுட் புட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும் ஓகே ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்காலர்ஷிப்பும் கூட கிடைக்கும்ல சார் மாணவர்களுக்கு அங்கே படிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்காலர்ஷிப் எனக்கு பெருசாக தெரியல பட் ஃபீஸ் கம்மி அண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேங்க் லோன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்குது ஓ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல ப்ரொஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா கண்டி